Atlántico Unide. El Departamento del Atlántico hará un acompañamiento institucional a Sucre y Magdalena para ampliar la cobertura del agua potable. Los gobernadores firmaron un pacto por el agua en la región Caribe durante el primer Consejo de Seguridad Hídrica que se realizó en la ciudad de Cincelejo. Atlántico Unide. En el Consejo de Seguridad Hídrica que se realizó en Cincelejo, los gobernadores de la región Caribe acogieron la propuesta del gobernador Eduardo Verano de la Rosa de institucionalizar los procesos que solucionarán los problemas que hay con el suministro de agua potable. El gobernador del Atlántico durante su intervención recordó que en el departamento en las últimas tres administraciones se han invertido 800 mil millones de pesos y que para este cuatrienio se destinarán 400 mil millones más para lograr una cobertura del 100% en las cabeceras municipales y un avance significativo en los corregimientos y veredas. El Atlántico era un acompañamiento a Sucre y Magdalena en sus intenciones de darle solución al problema de agua potable. Un solo gran operador, esa es la solución. Un solo gran operador que se encargue de la parte técnica, de la parte institucional, de la parte comercial, que es la más importante de todas, y de la parte científica para poder tener realmente las soluciones que se requieren. Al final del primer Consejo de Seguridad Hídrica Regional, se firmó el Pacto por el Agua en el que participaron, además del gobernador Verano, el gobernador de Sucre, Edgar Martínez, el de Bolívar, Dumec Turbay, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta, Previo a la firma de este pacto, el gobernador Verano indicó que una de las soluciones al problema de la Bojana es la constitución de un acueducto regional con un operador especializado, una alternativa que el Departamento del Atlántico acogió y que dio muy buenos resultados durante su primer gobierno. Acabar el salto mental que es el que nos toca dar es salir de los pequeños acueductos, de los pequeños pozos, acueductos regionales. En el caso de Sucre y Magdalena se necesitarán alrededor de 200 millones de dólares para poder materializar los acueductos regionales y darle una solución definitiva al problema del suministro de agua potable. Nosotros desde Magangué traemos un tubo que 80 kilómetros, esos 80 kilómetros por lo que si estamos hablando de abastecer a 500 mil personas tendríamos que estar hablando de un metro cúbico eh, una tubería por donde podamos traer un metro cúbico por segundo o algo así, eso requeriría de una tubería de 48 pulgadas. Atlántico Unido. 